Today's topic is types of sentences. Actually, we began this yesterday itself and completed one model. Okay, type in one. Okay. See, set two sentences. Here, put this one. Correct. Set two sentences. Set two and end. It can be positive or negative. So the general structure is subject, verb, object, or complement, and ends with full stop. And the general ga, idi laun thamche punam nena. Set two sentences. Positive or negative. It begins with subject, next verb, next to OBC, ends with full stop. If you take the same sentence in Telugu, you know, 99% there in Telugu, verb comes at the end. And ending long to the Purupura. Okay. Adi Krekundali? Second place to under. Middle card, second place and also from second. And it's subject throughout the verb unto me. E verb and eri, Telugu, a Puru, Chiorosuni. Adi Krekundal also to the color. Okay. They heat as well. Then she never comes in time. He hardly works. We barely understand your concept. Even in the manu chusam. And the law positive and negative in convertamanam. Kada. So they treat us well positive. She never comes negative. He hardly works negative. And then Athan Bhutiga Kasta Padadu. We barely understand negative. And to be concept Bhutiga Kardan Kaledu. And to Kada, he hardly barely any Puda negative. This is the last class we will discuss. Yes. The next one. He works hard. This is positive. Clear? Fine. Then, second one. Next one. Okay. Then, second one. Next 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 one. Right. If you have assignment answers, you will be group. Good. This is the second one. Interview to sentences. This is the second one. Now let's see. 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 Now let This is the structure of the subject plus O plus O by C, object or component. But if you have only one verb, then we keep it like this. If you have two verbs, helping verb, helping verb, helping verb, subject plus, we take helping verb plus, main verb plus O by C. This is the first verb. First subject is called. Next helping verb, next main verb, O by C. Helping verb and the last time, okay, 3 plus 1, 4 and 10, good to know, okay, like B forms, do forms, do form and have forms, have. and modal axillaries, modal axillaries, okay. Now, yes. next one, next one, next one, next one, heading in the Interrogative kada, interrogative on kada, show them. So first heading petta dhuk sal shodhan, interrogative. Iti, she can speak Hindi. Iti interrogative kada, this is a situation amma. Khaakpoji kada kenne enti? Helping, speak, main. Raju is coming with us. Iti, helping, it's a main. Next. Hari will get a job soon. Will, helping, get, main verb. Even it is in that kada. Kada. So, Okay, sir, structure choose the gun car, show the subject helping verb, main verb, O by C. Subject helping, subject helping. In the room, clear gun. Now, she can speak Hindi. Then, can try to check on the card. That's negative. That's good. I said to you. Interview to one day. Very simple thing. Get she speak. Yeah. What are the helping verb you can find here? Get it to the friend. And the helping mundu patron. That's the interview to the people check the can she speak Hindi? And our voice will be converted to Hindi. Can she speak Hindi? That's normal. The question is, can she speak Hindi? Or in this model, and our face will be expressed to Hindi. Can she speak Hindi? A second one, please. If you have a question, can she speak Hindi? Can she speak Hindi? And the structure will be helping you to move on. Subject next, main verb, remaining content to move on. Then, what is the second one? Raji is coming with us. Ah, I put one. Good, good, good. Is Razu coming with us? Is Razu coming with us? 
नेक्स्ट वन विल हरी गेटे जाप सून विल हरी गेटे जाप सून कदा मर इन इंट्रागेट स्ट्रक्चर चपंडी हेलिंग वो सबजेक्ट का सबजेक्ट प्लस हेलिंग वो अभी एस एट अवत मन दिन इंट्रागेट दिन वो हेलिंग वो कम फस्ट हेलिंग वो सबजेक्ट मेन वो रिमेन ओबैसी अंत ओके दी मोडिफ चुके मन कैन शी स्पी हिंदी अनार कदा इधी इंट्रागेट वे करेक्ट ने आवड़क हिंदी मार्ग रादल आवड़ा दर्ड कल हाउ हाउ कैन शी स्पी हिंदी एलाटाड़ा आवड़ा हाउ कैन शी स्पी हिंदी दू कमिंग वित् इंट्रागेट वि वै कल अमी वैज राजु कमिंग वित् मत आयन अब ओके नैक्स्ट इक विल हरी गेटे जाब सून अमेन सून कटे वेन राशि वेन विल हरी गेटे जाब एपड़ा जाब अदी वेन विल हरी गेटे जाब एपाब इन अंत अगेन इंटरव्यू अवत इन अर्थम चुस् फ्रेंड्स इंटरव्यू मन को टू मोडल उ वन मोडल इज यूजिंग वित् हेलिंग वर्ड्स अदर मोडल इज ऐडिंग डबल हेच वर्ड डबल हेच वर्ड वेन वेर हाउ उ कदा वाट डबल हेच वर्ड्स अटार अंक फ्रेंड्स मैं मल्ल बिगनी चुद्ध इंटरव्यू अंटे कू मोडल मोडल ए हेलिंग वर्ब्स इधला तल हेलिंग वर्ब सबजेक्ट मेन वर्ब ओबैसी इप्ड नोट चेयर ना कि हेडिंग इंट्रागेट सेंटनजेस हेलिंग वर्ब्स हेडपेट इंट्रागेट सेंटनजेस निन्ट वीडियो निन्ट वरकू चूस एसर्ट सेंटनस इपड़ चूस्त इंट्रागेट इंट्रागेट चेयला जस्ट हेलिंग वर्ब कम फस्ट सबजेक्ट मेन वर्ब ओबाइसी सो हेलिंग वर्ब सबजेक्ट मेन वर्ब ओबाइसी हेलिंग वर्ब्स एचिता तेजको सो इपड़ी आस्ट रही लास्ट टाइम चुप्कना हेलिंग वर्ब्स का लिस्ट तस्कूँ पेर चपड़ी हेलिंग वर्ब अंटे तल बी फाम डू फाम हाव फाम नैक्स्ट मोडल ऐक्सी सर क्लियर लिस्ट तस्कोस लिस्ट तीस बी फाम डू फाम हाव फाम अं मोडल बी फाम अटे उम वाज बी इज वाज बी आर वर् बी दी वाज बी इवन बी फाम अत डू फाम डू डस् डिट हाव फाम हाव हाज हाड अंड नैक्स्ट मोडल शाल शुड विलुड कैन कुट मे मैट मस्ट आर् टू यूज टू नीरिंट डेरिंट वीटने सपरेट चाप्टर्स मन को तरह वस्तु फ्यूचर का प्रस्ताव की रावल खचिता बी फाम डू फाम हाव फाम अंड मोडल ऐक्सी यू हव जस्ट कंप्लीटेड युवर स्पोकन पार्ट वट इज इट आर् नेशनल फ्लाग सो वन वे यू नीड टू गेट स्पोकन पार्ट एवरी डे अदर वे यू नीड टू लर्न सम ग्रामर पार्ट कंबाइनिंग दीज टू वी नीड टू गेट प्रोग्रेस सो बी फाम एम वज बीन ईज वज बी आर वर् बी बी वज बी डू फाम डू डस् डिट हाव फाम हाव हाज हाड इक डू डस अने इन फ्यूचर वेन वी डू प्राक्टिकल दिन यू कम टू नो दट दिन मेन इंक प्राक्टिकल इंका ईजी प्रस्ताव का वर्ड चाल
సార్ ఒక చిన్న డౌట్ ఎస్ అడుగుమిత్రమా అది ఇప్పుడు ఇంక మనం సెంటెన్స్ రైటింగ్ లో ఉన్నాం కదా టెన్స్ స్టార్ట్ అయితే వస్తుంది క్లియర్ గా ఇంకొంచెం టైం ఆడాలి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది కాదు 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 డాట్ అంటే దాని అర్థం పైది కన్వేషన్ కాదమ్మా మస్ట్ కి ఏమి ఉండదని అంటే పైన కంటిన్యూషన్ కాదు సో మస్ట్ కి ఇది ఏది ఉండదు అని అక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఆర్ టూ కి ఏమి ఉండదు ఇది ఇది ఏమి ఉండదు అని అర్థం అంటే మోడల్ పరంగా మస్ట్ కి ఏది ఉండదు కానీ తెచ్చుకోవాలంటే హ్యాడ్ టూ ఉంటుంది తెచ్చుకోవచ్చు కానీ అది ఫ్యూచర్ లో చెప్తాం మీకు బట్ ప్రస్తుతానికి అక్కడ అర్థం ఏంటంటే కనుక అది ఏమీ లేదని అర్థం దీని గురించి డీటెయిల్ గా మీకు ఫ్యూచర్ లో ఒక క్లాస్ ఉంటుందమ్మా తెలుస్తప్పుడు క్లియర్ తీసేసి ఇప్పుడు రైట్ 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 మరి నెక్స్ట్ లైట్ చూడండి ఇక్కడ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ కదా హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఓబైసీ కదా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేయండి ఆర్ యూ గెటింగ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ హియర్ ఆర్ యూ గెటింగ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ హియర్ అంటే మీకు ఇక్కడ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా వస్తుందా డూ యూ కమ్ టు క్లాస్ ఆన్ సండేస్ సండేస్ కూడా మీరు క్లాసెస్కి వస్తారా హ్యాజ్ యువర్ బాస్ గివెన్ యూ పర్మిషన్ బాస్ మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చారా కెన్ యూ కంపీట్ విత్ అస్ కెన్ యూ కంపీట్ కంపీట్ అంటే పోటీ పడ్డం మీరు మాతో పోటీ పడగలరా కెన్ యూ కంపీట్ విత్ అస్ కెన్ యూ కంపీట్ విత్ అస్ ఆర్ యూ గెటింగ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ హియర్ డూ యూ కమ్ టు క్లాస్ ఆన్ సండేస్ హ్యాజ్ యువర్ బాస్ గివెన్ యూ పర్మిషన్ కెన్ యూ కంపీట్ విత్ అస్ Can you compete with us? Sir, yes, Chepa Mahal. How do you know? Sir, compete and a particular meaning name. Compete and a poti padu. Compete is a verb, you know, noun very popular. Competition is noun. Competitive adjective. Competitively adverb. Me andar ingin telusun padam enti? Competition. Kada? Competition enti enti ma? పోటీ ఆ పోటీ పడ్డాన్ని కంపీట్ అంటారు అక్కడ కంపీట్ అంటే పోటీ పడు కాంపిటీషన్ అంటే పోటీ అట్లా అంటే మీకు ఫ్యూచర్లో తెలియాల్సింది ఏంటంటే కనుక ఆ ఓట్ చూడంగానే పట్టుకుంటారు అది వర్బ యాడ్జెక్టివ్ యాడ్ వర్బ దాన్ని బట్టి బ్యాటింగ్ స్టైల్ మారదు బ్యాటింగ్ స్టైల్ అంటే ద వే హౌ యూ రైట్ ద సెంటెన్స్ అది ఉంటుంది అక్కడ జస్ట్ ఒక్కొక్క ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఆగితే అది వచ్చేస్తాం తక్కువ అంటే ఆ ఓన్ చూడంగానే ఆ ఓడ్ ఏంటి దాన్ని ఎలా వాడాల్సి ఉంటుంది అని తెలియాలి సరే ఇక్కడ చెప్పండి ఆర్ ఏంటి డి ఫామ్ డూ డూ ఫామ్ ఇది హ్యావ్ ఫామ్ ఇది కెన్ మోడల్ మరి ఇది తెలుసు కాబట్టి ఇదే స్టైల్లో నేను ఇప్పుడు జమ్లింగ్ ఇస్తాను ట్రై చేయండి కానీ ఎలా ట్రై చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ని ఎసెటివ్ రాయండి ఎసెటివ్ నుంచి ఇంట్రాగేటివ్ రాయండి ఓకే లెస్ ట్రై దిస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి చూద్దాం రాము దెన్ పెర్షింగ్ ఇస్ ఎంసీఏ వాస్ ఇలా ఇచ్చాను దీనికి ఫస్ట్ ఎసెటివ్ రాయండి ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంట్రాగేటివ్ రాయండి ట్రై చేయండి ఒకసారి ఎస్ ఎట్వంటి ఎలా రావాలి తల్లి సబ్జెక్ట్తో రావాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ ఓబైసీ ఓకే ట్రై దిస్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయండి పర్సూయింగ్ అంటే కనుక కొనసాగించు లక్ష్యంతో జయంతో ఒక దేన్ని కొనసాగిస్తుంటే చదువుతుంటే దాన్ని పర్సూయింగ్ అంటారు ఇక్కడ సో రాము దెన్ పర్సూయింగ్ హీజ్ ఎంసీఏ వాస్ రాము దెన్ పర్సూయింగ్ హీజ్ ఎంసీఏ వాస్ జమ్లింగ్ వర్డ్స్లో ఉంది దీన్ని సరిచేసి ఒక సీక్వెన్స్లో రాయండి ఫస్ట్ ఎస్ఎటివ్ రాయండి నెక్స్ట్ ఇంటర్గేటివ్కి మార్చండి అది ఎస్ఎటివ్ ఏంటమ్మా ఎనీబడి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ఎటివ్ ప్లీజ్
Ramu was pursuing his MCA then. Ramu was pursuing his MCA then. And up to Ramu, then MC Chistu Nadu, MC Konsagistu Nadu. Interrogative. Was Ramu pursuing his MCA then? Was Ramu pursuing his MCA then? And a helping of Mundukuste? Interrogative. Was Ramu pursuing his MCA then? Was Ramu pursuing his MCA then? Try the second one here. Get me a job, will Ramaya next month. Get me a job, will Ramaya next month. Get me a job, will Ramaya next month. Mundu, S2 Rayandi, Roth in Ragutu Rayandi. Grammatical terms are the grammar of the first chapter. If you advanced, you complete tenses, modal activities, then slowly you get total driving, then you participate in group discussions, even mock press, mock interview. You can do it. 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 Then that we will see day after tomorrow. So, S2 sentences. Yeah, S2 please. Ramaya will get a job me next month. No, 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 no. Ramaya will get a job. Ramaya will get me a job. Ramaya will get me a job next month. Ademir Mir Chapalente, Ramaya will get a job to me next month. Yeah, interrogative. Yeah, will Ramaya get me a job next month? Will Ramaya get me a job next month? Try one more. Today are the guests for Delhi leaving at 10 p.m. No, no, at 10 p.m. today. If you put a mundu small sepal, it big sepal. Time run and coma. First small, next big. Let me put the mundu chapter of the word order on the IP and the Andro Chapunamari. Time run and mundu small, next big. Place run and mundu small, next big. So a video me put recorded video on the Pampistan, Oxford Vinandi, the rest of the people. As you have come today itself. We completed the previous one chapter called uh, Word Order. I will send you the video. Go through it once. So, answer here is? The guests are leaving at 10 p.m. today. The guests are leaving for Delhi at 10 p.m. today. The guests are. Yes. Are the guests leaving for Delhi at 10 p.m. today? That's the interrogative. So, friends, this is the interrogative A. A in the helping, helping verbs, helping verbs. Now B using double H words. If double H words for both now. Clear? Shall we move on to next slide? Well, let's say online. Am I next slide? Yes, sir. Okay. Now sir. let's see. Leather? Okay. Sir. Ah, Chipuma. Sir, could uh... Today, first hour, sir, today the guests are leaving for Delhi. Le, 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 le. Actually, word are in a chapter chip kunam and the to time chip at a pudu, first small chip and next big chip. And today in Motham low, at a name chinad kada, first at 10 pm, next to today chip also to me. Teluloch reverse into me. Teluloch in today, Erozo, Rathri Padigantalco, and to the can Telu allow to the English reverse into me. You put me chip in a First small chapel, next big chapel. This is the word order in the chapter. If you want to make a mistake, I will send you that video link so that you can watch it.
ఎనీవే ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ దివాళీ వీ హావ్ హాలిడే టుమారో సో ఐ విల్ సెండ్ యూ దట్ వీడియో సో దోస్ హూ మిస్ ఇట్ వాచ్ ఇట్ అది అది చేయండి ఒకసారి క్లియర్గా మీకు తెలిసిపోతుంది అక్కడ అంటే సెంటెన్స్ సీక్వెన్స్ ఎలా రాయాలి మనం చెప్పుకున్నాం గుర్తుంది కదా ఏమది నెక్స్ట్ మూడు ఎంపీటీ ఫార్ములా మ్యాన్ ఆఫ్ ప్లేస్ టైమ్ అందులో స్మాల్ బిగ్ కాబట్టి మిత్రమా ఇక్కడ స్మాల్ ఫస్ట్ ఉండాలి బిగ్ నెక్స్ట్ ఉండాలి రైట్ నెక్స్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇస్తారే అండి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ వస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ వచ్చి నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఓ బై సి ఇక్కడ డబుల్ హెచ్ వర్డ్ ఒకటే వస్తుంది కానీ డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ కాదు కదా ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక డబుల్ హెచ్ వర్డ్ ఉంచుతాం నెక్స్ట్ ఏంటి తల్లి హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఎందుకు డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ ఇచ్చారంటే ఆ లిస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక లిస్ట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది డబుల్ హెచ్ లిస్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఒకసారి ఇది నోట్ చేయండి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఓబైసి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఓ బై సి ఇది రాసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాసుకుంటున్నాను పర్వాలేదు కదా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ హియర్ వెన్ తెలుగు రాసేస్తే నాకు ఆనందంగా ఉంటుంది చెప్పండి ఇది ఎప్పుడు వేర్ ఎక్కడ ఎక్కడ వై ఎందుకు 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 ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ మూడు అందరూ బాగా చెప్తారు వెన్ వేర్ వై హూమ్ చెప్పండి ఎవరు సరే వినండి ఇది ఎవరిని ఎవరికి ఎవరితో మూడు వస్తుంది మూడు వస్తుంది ఎవరిని ఎవరికి ఎవరితో హూస్ ఏమా హూస్ ఎవరిది ఎవరిది వస్తుంది ప్లస్ ఎవరి ప్లస్ పక్కన ఒక నౌన్ వస్తుంది అంటే ప్లస్ ఒక నౌన్ ఎవరిది వస్తుంది కరెక్ట్ అది ఎవరిది ఉంటుందమ్మా ఎవరిది ప్లస్ ఎవరి ప్లస్ నౌన్ అంటే ఎట్లాగా హూస్ బుక్ అటు బుక్ అనేది నౌన్ అవుతుంది అక్కడ హూస్ చాప్ హూస్ ల్యాప్టాప్ హూస్ మొబైల్ హూస్ ఆన్సర్ ఇట్లా విచ్ ఏది కరెక్ట్ ఏది అనేది కరెక్ట్ అలాగే ఏ ప్లస్ పక్క నౌన్ వస్తుంది ప్లస్ నౌన్ అంటే ఏ టాపిక్ విచ్ టాపిక్ విచ్ ఏరియా ఓకే విచ్ బ్రాంచ్ కదా మీరు ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నారు విచ్ బ్రాంచ్ డ్యూ టేక్ ఓకే విచ్ ఏరియా డ్యూ డ్యూ బై యువర్ అపార్ట్మెంట్ ఇన్ అట్లా అక్కడ హూస్ ప్లస్ నౌన్ విచ్ ప్లస్ నౌన్ ఎక్కువ వస్తుంది వాట్ ఏమీ లేక ఏమిటి కదా ఇంకా వాటితో మనం ప్లస్ కలిపి చెప్పచ్చు ఎట్లాగా వాట్ టైం అంటే ఏ సమయం అప్పుడు అది కూడా ఉంటుంది హౌ ఎలా కానీ ఈ హౌకి నేను పైన ఒక స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి హౌతో ఏంటి తెలి హౌ మెనీ హౌ మచ్ హౌ లాంగ్ హౌ ఎర్లీ హౌ సూన్ ఇలా చాలా ఉంటాయి నేను జస్ట్ కొన్ని రాస్తున్నాను అనమాట కొన్ని అంటే హౌతో చాలా ఉంటాయి మేజర్గా చెప్పుకునేవి ఇవి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ హెల్పింగ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ ఓవైసి మనం ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ట్రై చేద్దాం ద ఫస్ట్ వెన్ 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 కదా నేను రాస్తున్నాను వెన్ తర్వాత ఏం రావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ కదా సో నేను ఒక ఇది రాస్తాను వెన్ విల్ యూ హ్యావ్ ఆర్ వెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ మైక్ ఆఫ్ చేయమా కొంచెం హలో హలో మైక్ ఆన్ చే ఆఫ్ చేయమా సో వెన్ విల్ యూ హ్యావ్ ఇట్స్ నో ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం వెన్ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ వెన్ విల్ యూ గెట్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ వేర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి వేర్ డి యూ స్టార్ట్ యువర్ స్కూలింగ్ 
అంటే ఒక అలవాటు అవుతుంది మీరు మీ స్కూలింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారు వేర్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ యువర్ స్కూలింగ్ వేర్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ డిడ్ హెల్పింగ్ వర్క్ యూ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ మెయిన్ వర్క్ సో వెన్ విల్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ వై Why don't you come to class on Saturdays? Okay, Kudman Sardar Aru. Okay, why don't you come to class on Saturdays? What's the problem? Whom? Whom did you meet? at the university whom did you meet at the university alage evaritho ante ganaku okka sari a mundu with whom an rasantam ante evartho kalisi atni cinema ki velladu with whom did he go to a movie with whom did you go to a movie etla ga evariki so ninna leave letter manu evariki icharu meeru whom did you hand over my letter whom did you hand over the leave letter ever teacher meeru whom did you itla ga every plus noun whose whose permission did he take yesterday and in every permission this not which which topic is she going to present now which topic is she going to present now what what does your father do on sundays i mean you find a lot of time during sundays so what does your father do on sundays how how did you get this offer meek offer ela vachindadi oh meer job lo cheriru kada very good but how did you get this job offer or how do you get this sofa it allows you to make so meer sondaga kosh ee tayar chanta kuda nu tenses lo osthe meeku koto koti so once we learn tenses then there you come to know how to frame these double h sentences osthadi sare amma ipu me andariki chinna test nenu ikkada 15 ఆర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మాత్రమే టైం ఉంటుంది ఆన్సర్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చెప్పారు అందరికి కూడా ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ గెట్ రెడీ ఈ టోటల్ ఉన్నది చూస్తారు ఏది డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ వెన్ వేర్ వై హోమ్ హూస్ విచ్ వాట్ హౌ దీనిలో ఒక పాపులర్ ఎక్కువగా వాడే ఒక డబుల్ హెచ్ వర్డ్ నేను ఇవ్వలేదు మిస్ చేసాను అదేం చెప్పండి చూద్దాం యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నా వితిన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఈ నీ టు సే ఒక పాపులర్గా వాడే డబుల్ హెచ్ వర్డ్ ఆ లిస్ట్లో ఇవ్వలేదు ఏంటది చాలా రెగ్యులర్ గా పాపులర్ గా ఎక్కువగా వాడు గుడ్ గర్ల్ గుడ్ గర్ల్ హూ ఇవ్వలేదు అందులో హూ హూ చూసారా టక్ పని పట్టుకోవాలా హూ హూ అందులో హూ ఇవ్వలేదు సో సార్ మిస్ చేశారు హూ మిస్ చేయలేదు కావాలనే రాయలేదు ఇక్కడ హూ ఎందుకు రాయలేదు 
ఎందుకు రాయలేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హూతో ఒక సెంటెన్స్ చూడండి హూ ఆర్ యూ ఓకే అలా కాకుండా ఇంకా డబుల్ హెచ్తో చూద్దాం అంటే ఐ మీన్ హెల్పింగ్ తో చూద్దాం మీతో పాటు ఎవరు వస్తున్నారమ్మా ఇంగ్లీష్లో అడగాలి ఎలా అడుగుతారు మీతో పాటు ఎవరు వస్తున్నారు హూ ఈస్ కమింగ్ అలాంగ్ విత్ యూ హూ ఈస్ కమింగ్ ఓకే దెన్ స్టేషన్కి ఎవరు వెళ్తున్నారు హూ ఈస్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు దేషన్ కదా మరి ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి హూ అనేది ఏంటి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ ఈజ్ ఏంటి హెల్పింగ్ వర్క్ గోయింగ్ ఏంటి మెయిన్ వర్క్ మరి సబ్జెక్ట్ ఏది అంటే హూతో రాసేదాన్ని సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఉండదమ్మా అంటే హెల్పింగ్ వర్క్ కలిపి రాస్తున్నాం చూస్తారా హెల్పింగ్తో రాస్తాం అట్లాగా అలా రాసేదానిలో మీకు సబ్జెక్ట్ ఉండదు ఇక్కడ చూడు ప్రతి దానిలో సబ్జెక్ట్ ఉంది చూడండి యూ 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 హీ షీ యువర్ ఫాదర్ యూ ఇలా ఉంటుంది కానీ హూతో రాసినప్పుడు అది ఉండదు అందుకని ఇక్కడ నేను హూన్ కూడా అటాచ్ చేస్తే అక్కడ హెల్పింగ్ అనేది ఇవ్వకుండా చెప్పాల్సి వస్తుంది అందుకని హూన్ నేను సపరేట్ చేసి చెప్పాను అనమాట అక్కడ క్లియర్ సో మనం ఈసారి ఇలా చూద్దాం సో ఒకసారి చూడండి హూ కదా ఇలా తీసుకోవచ్చు హూ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్క్ మెయిన్ వర్క్ ఓబైసి ఇది నోట్ చేయండి హూ రాసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ అనేది రాదు ఎందుకు రాదు ఆ హూ ఆన్సర్లో వచ్చేదే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది హూ ఆన్సర్లో వచ్చేదే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ యూ నీడ్ నాట్ మెన్షన్ సబ్జెక్ట్ దే ఆర్ సో హూ కెన్ గెట్ యూ జాబ్ వితౌట్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ లేకుండా జాబ్ అరిస్తారబ్బా హూ కెన్ గెట్స్ యూ అప్పుడు సిరీష్ అంటే సార్ యూ ఉంది కదా అంటుంది యూ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అమ్మా యూ ఆబ్జెక్ట్ యూ సబ్జెక్ట్ కాదు హూ కెన్ గెట్ యూ జాబ్ వితౌట్ స్కిల్స్ స్కిల్స్ లేకుండా జాబ్ అవరిస్తారు అట్లా Who has given this answer? The answer is normal. Who has given? Has helping? Given? Main verb. Main verb. Main verb. Now, there are some exceptions. There are some cases. We will see this in the future. Okay? So, let's take a look at this. Who? Okay. Who? Helping verb. Main verb. O by C. Who can get you a job without skills? who has given this answer clear mari sir indulo kuda chinna exercise practice cheyadama jumbling anni kalpes untai ఈసారి జమ్మింగ్ చేసే దానిలో డైరెక్ట్గా ఇంట్రాగేటివ్ రాయాలి ఎస్ఎట్టివ్ రాయకూడదు ఎందుకు చెప్పమ్మా ఐ రిపీట్ మై సెంటెన్స్ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ సమ్ జమ్లింగ్ వర్డ్స్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ డబుల్ హెచ్ కాదు హూ గురించి కాదు అన్నీ కల్పిస్తాను హూ తీసేయండి పక్కన పెట్టండి అవి కాదు హూ కాదు వేరే కూడా కల్పిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కనుక ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ వై హ్యావ్ యూ కమ్ లేట్ టు క్లాస్ so where did he drop you last night how can you get me a job okay idi pakkana pettandi ipudu nenu cheppe assignment entante ila ichan kada when you tomorrow will me meet deeniki assertive akkaledu only interrogative antunnadu enduku assertive vaddu ani cheppandi chuddam anybody can you guess assertive raadu sir when you adi sangati assertive raadu akkada when unte etlu vastadi akkada double h word undu kada adu undu kaabatti assertive raadu akkada okay it's fine good tali మరి దీనికి ఆన్సర్ రాసేయండి ఫస్ట్ ఏం రాయాలి డబుల్ హెచ్ వర్డ్ 
హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ మెయిన్ వర్బ్ కదా రాసేయండి ఒకసారి ఎస్ ఆన్సర్ ప్లీజ్ when will you meet me tomorrow yeah when will you meet me tomorrow when will you meet me tomorrow try second one when will you meet me tomorrow at 6 pm yesterday ముందు స్మాల్ రాత్ బిగ్ ఎస్ ఆన్సర్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ చెప్పేసారు ఆన్లైన్ ముందు స్మాల్ టైం చెప్పాలి తర్వాత బిగ్ టైం చెప్పాలి మా ఎవరిదో మైక్ ఆన్ లో ఆఫ్ చేయాలి సాయి వన్స్ స్విచ్ ఆన్ ఎవరు మైక్ వాడ పెంచిన ఎవరు పర్సనల్ కన్వర్జేషన్ ఆల్సో కమ్ హియర్ మీ వ్యక్తిగత సంభాషణ కూడా వినపడుతూ ఉంటాయి కాస్త మైక్ ని కొంచెం చెక్ చేయండి అవసరం కూడా ఆన్ చేయండి రైట్ 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 సో వేర్ డిడ్ యూ గో ఎట్ సిక్స్ పిఎం ఎస్టర్డే ట్రై చేయండి వై యువర్ ఫాదర్ యాంగ్రీ విత్ యూ ఈజ్ right correct online offline offline online why is your father angry with you why is your father angry with you why is your father angry with you okay ikkada chinna common sense tho kodina oka logical statement adi ఓకే ట్రై చేయండి చూద్దాం థర్టీ సెకండ్స్ టైం ముందు నోట్ చేయాలి తర్వాత ఆన్సర్ చెప్పాలి ముందు నోట్ చేయాలి ఓకే ఒకసారి చూడండి మా అందరూ కూడా హలో 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 ఒక చిన్న మార్పు ఈ చివర ఈజ్ ఉంది కదా ఈజ్ ఈజ్ ఆ ఈజ్ తీసేసి ఆ ప్లేస్లో నేను ఈసారి ఆర్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆన్సర్ అయ్యండి అనౌన్స్ చేయదు ఫస్ట్ రాయండి ఫస్ట్ రాయండి ఒకసారి చిన్న మార్పు ఏం చేస్తాను అక్కడ ఈజ్ తీసి ఆ ప్లేస్లో ఆర్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి చూద్దాం సేమ్ అవే కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్ ఆర్ దెన్ కెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ నా చెప్పండి ఎవరైనా చూద్దాం చెప్పండి ఇంకా ఎవరైనా ఎస్ శిరీష సునీతాజీ Yes, you are right. So, here we have to say, R is the subject of R. You are the father, object of R. We are the same. We are the same. We are the same. We are the same. And here, why are you angry with your father? Why are you angry with your father? Because it is easy to say, the subject of R is the subject of R. You are the subject of R. R is the subject of R. సబ్జెక్ట్ అవుతుంది యువర్ ఫాదర్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు తెలుసు యు ఏమో వచ్చింది యు ఇట్ కెన్ బి సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇవి మీకు వర్డ్ ఆర్డర్ చెప్పాను క్లియర్ గా వర్డ్ ఆర్డర్ అది మిస్ అయిన వాళ్ళు వీడియో పెడతాను చూడండి ఒకసారి వర్డ్ ఆర్డర్ వీడియో మీకు లింక్ పంపిస్తాను ఒకసారి చూడండి యు అనేది సబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఈజ్ ఉంటే కనుక యువర్ ఫాదర్ సబ్జెక్ట్ అవ్వాలి ఆర్ అంటే యు సబ్జెక్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అది తెలియాలి క్లియర్ గుడ్ 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 బాగా చెప్పారు Next one, what after your studies do will you? Chara Telika. Correct. Yes. What Hatha. will you do after your studies? Very good. Ma. What will you do after your studies? What will you do after your studies? What will you do after your studies? what will you do after your studies ninna actually ga rajamouli video petled kada marchi pena adi edama atha the doctor gar dorukaledu vere ed pet meer ke edana video petakapothe naaku ikkada remain cheyandi nenu mallu pampisthanu adi 
సో ఇవాళ రాజమౌళి పంపిస్తాను వినండి ఆ వీడియో ఒకటి ఇంకో వీడియో కూడా పెడతాను ఇవాళ చూద్దాం రైట్ 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 తీసేసేది సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి వీటి మీద కలిపి ఈ అసైన్మెంట్ నుంచి చూడండి ఒకసారి అసైన్మెంట్ అది ఇది వచ్చేసరికి ఓన్లీ ఎసెటివ్ సెంటెన్సెస్ అది ఇది మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్ పార్ట్ వన్లో పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఉంటుంది పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇదేం చేయాలి తల్లి ఓన్లీ ఎసెటివ్ ఇది ఇక నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఈ సెకండ్ నెంబర్ని చూసారా సెకండ్ నెంబర్ ఇదేం చేయాలి ఎసెటివ్ ప్లస్ ఇంట్రాగేటివ్ రెండు చేయాలి అది ఎసెటివ్ ప్లస్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇక బి వచ్చేసి ఓన్లీ ఇంట్రాగేటివ్ ఎందుకంటే అందులో డబుల్ హెచ్ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అసైన్మెంట్స్ చేయండి ఎంతమంది పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్ పార్ట్ వన్ మెటీరియల్ పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఉంటుంది సో ఈ టూ ఎక్సెస్ చేయండి ఒకటి ఇందాక అడిగారు కదా ఎవరు టైం ఎలాగని ఇట్లా చెప్పాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఓ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ మేనర్ ప్లేస్ ప్లేస్లో ఫ్రెండ్స్ స్మాల్ బిగ్ టైం మళ్ళీ స్మాల్ బిగ్ అందుకని ఫస్ట్ స్మాల్ రాయాలి తర్వాత బిగ్ రాయాలి ఎయిట్ సిక్స్ పిఎం ఎస్ టుడే ఆర్ ఎయిట్ టెన్ పిఎం టుమారో అలా ముందు స్మాల్ నెక్స్ట్ వీక్ మీకు ఓడ్ ఆర్డర్ వీడియో పంపిస్తాను అందులో క్లియర్గా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ అసైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేయండి ఇది పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఉంటుంది అది ఓడ్ ఆర్డర్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఎసెటివ్ సెకండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ దెర్ ఆర్ టూ మోడల్స్ వన్ ఈజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ సెకండ్ డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ నో థర్డ్ ఇంపరేటివ్ ఇంపరేటివ్ అంటే ఏమో ఎక్కువగా ఇలా ఉంటాయి ఇది వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమి ఉండదు ఏమి ఉండదు సబ్జెక్ట్ ఉండదు అది అర్థం ఇది సబ్జెక్ట్ ఉండదమ్మా ఎక్కువగా వర్బ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది వర్బ్తో అంటే ఇట్లాగా తెలుగులో కూడా చూడండి ఇంపరేటివ్ అంటే ఎక్కువగా ఆర్డర్ కమాండ్ రిక్వెస్ట్ ఎంటిటీ ప్రపోజల్ అడ్వైస్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఓకే ఇలారా సబ్జెక్ట్ ఏముంది అందులో ఇలారా కమ్ హియర్ సబ్జెక్ట్ ఏది అక్కడ యూ కమ్ హియర్ యూ చెప్పక్కర్లా అంటే కమ్ హియర్ అంటే ఏంటో తెలుసా అక్కడ యూ కమ్ హియర్ ఓకే యూ కమ్ హియర్ అక్కడ యూ అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది యూ చెప్పక్కర్లా ఈ ఇంపరేటివ్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పేవి ఉంటాయి అక్కడ ఓకే కమ్ హియర్ డోంట్ మేక్ నాయిస్ ఓకే డోంట్ టేక్ జంక్ ఫుడ్ ఓకే ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంటే యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ యూ చెప్పక్కర్లేదు అలాగా అందుకని ఇది ఎక్కువగా ఓపుతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి నోట్ చేయమా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఓ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్డర్ కమాండ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎంటిటీ అడ్వైస్ ఆర్ సజెషన్ ప్రపోజల్ ఆర్డర్ ఆర్ కమాండ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎంటిటీ అడ్వైస్ ఆర్ సజెషన్ దెన్ ప్రపోజల్ ఆర్డర్ ఆర్ కమాండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ రెండు సేమ్ అవుతుంది కానీ ఎవరికైనా జాబ్లో చేరిన తర్వాత వచ్చేది ఆర్డర్ అవుతుంది ఎట్లాగా జాయినింగ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ అనుకూడదు ఆర్డర్స్ జాయినింగ్ ఆర్డర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్స్ ప్రమోషనల్ ఆర్డర్స్ ఇట్లా సస్పెన్షన్ ఆర్డర్స్ ఆర్డర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఏంటి రిక్వెస్ట్ అంటే ఇది అభ్యర్థించడం ఎంటిటి అంటే ఇంకొంచెం ఇమోషన్స్ ఎక్కువ కావాలంటే ప్రాధాయపడ్డం ప్రాధాయపడ్డం అడ్వైస్ సజెషన్ అడ్వైస్ అంటే కనుక సలహా సజెషన్ అంటే సూచన అంటే ఇది చిన్న చిన్న వాటికి ఇచ్చేది సజెషన్ అవుతుంది అడ్వైస్ అనేది కొంచెం లాంగ్ రన్లో వాడేది అవుతుంది ఇక్కడ ప్రపోజల్ ప్రతిపాదన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేయడమ్మా గిరడ్ ఆఫ్ మై సైట్ గిరడ్ ఆఫ్ మై సైట్ అంటే కంటి కనబడకుండా వెళ్ళు ఆడ ప్లీజ్ పాడన్ మీ దిస్ టైమ్ ప్లీజ్ పాడన్ మీ దిస్ టైమ్ పాడన్ ఆర్ పక్కన డి ఆర్ ప్లస్ కాన్సిడెంట్ మేక్ ఆర్ సైలెంట్ చెప్పుకుంటున్నాం సో పాడన్ మీ దిస్ టైమ్ ఆర్ అనే లెటర్ పక్కన మీకు కాన్సిడెంట్ లెటర్ ఉంటే కనుక దెన్ ఆర్ సైలెంట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో పాడన్ పాడన్ కాదు సో ప్లీజ్ పాడన్ మీ దిస్ టైమ్ అంటే ఈసారి కొంచెం క్షమించేసి వదిలేయండి లెట్స్ గో హోమ్ ప్రపోజల్ ఇంటికి వెళ్దామా లెట్స్ గో హోమ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ హార్డ్ అండ్ మనీ హార్డ్ హార్డ్ కాదు ఆర్ పక్కన డి కదా ఆర్ సైలెంట్ హార్డ్ 
ఎర్నడ్ కద అండ్ ఆర్ పక్క నెన్ కద ఆర్ సైలెంట్ సో ఒక తమ్ రూల్ గుర్తుండాలి మీకు ఆర్ ప్లస్ కాన్సోనెంట్ దెన్ మేక్ ఆర్ సైలెంట్ ఆర్ని పలకూడదు సో డోంట్ వేస్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ హార్డ్ అర్న్ మనీ హార్డ్ అర్న్ మనీ గెడ్ ఆఫ్ మై సైట్ ప్లీజ్ పాడన్ మీ దిస్ టైమ్ లెట్స్ గో హోమ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ హార్డ్ అర్న్ మనీ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ పేరెంట్స్ హార్డ్ అర్న్ మనీ ఇవి ఎక్కువగా ఎంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఎక్కువగా వర్క్తో స్టార్ట్ అవుతుంటుంది వర్క్తో వర్క్ తీసేచ్చ తీసేచ్చ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ మన్ ఎంట్రీ టీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ప్రాధాయపడ్డం ఇది మనం ఇంగ్లీష్లో కూడా చూడొచ్చు అంటే కొద్దిమంది ఏమంటారంటే ఓల్డ్ మీనింగ్స్ని ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఉంటారు ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు మంచిది గుడ్ కానీ ఒకసారి అది డెప్త్ మీనింగ్ తెలియకపోతే అది వాడడానికి అంతగా రాదు ఐ మీన్ టు సే దాట్ వన్స్ లుక్ ఎట్ ద మీనింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ సమ్ టైమ్స్ ద మీనింగ్ మే రీచ్ అప్ టు యువర్ మైండ్ బట్ నాట్ హార్ట్ హార్ట్ దాకా చేరదు ఇప్పుడు ఎంటిటీ చేయని చూడండి ఎలా ఉందో సిరీస్ ఇప్పుడు ఎంటిటీ అది గుడ్ పెట్టుకొని రేపటి దాకా చెప్పమ్మా ఎంటిటీ ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ తీసి ఏమని చూడు అక్కడ ఏ సీరియస్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ ఇమోషనల్ రిక్వెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఏ సీరియస్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ ఇమోషనల్ రిక్వెస్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవడం తేలికవుతుందా లేదంటే బ్రతిమలాడుకును ప్రాధాయపడు ఏదో ప్రతి బ్రతిమలాడుకును ప్రాధాయపడు తేలికవుతుంది అంటే కొన్ని సందర్భాలలో దాని ఈక్వలెంట్ తెలుగు తెలిస్తే డెప్త్ మీకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది ప్లస్ వాడడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ టైమ్ జస్ట్ యూ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ తెలుగు బట్ సమ్ టైమ్స్ జస్ట్ ఇట్ ఇస్ అ మస్ట్ సో ఏడివిఏసి అడ్వైస్ ఉంది ఇంకోసారి ఏడివిఏస్సి ఉంటుంది కెన్ ఎనీ బడి ఫిగర్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈ రెండుకి తేడా చెప్పగలుగుతారా అడ్వైస్ అనేది కూడా ఉంది అడ్వైస్ ఉంది తేడా హలో ఇక్కడ సిఈ ఉంది నాన్న ఇది ఎస్సి కరెక్టే కానీ తేడా ఏంటి ఇది కొంచెం తెలుసుకోవాలి వెర్బ్ కాదు వర్బ్ వర్బ్ ఆర్ పక్కన బి కాన్సనెంట్ వర్బ్ వర్బ్ గుడ్ పట్టారు చూడండి అడ్వైస్ అడ్వైస్ తేడా ఏంటంటే అడ్వైస్ అనేది ఫ్రెండ్స్ ఇది నౌన్ ఓకే అడ్వైస్ ఇది వర్బ్ వర్బ్ ఇది ఇది వర్బ్ అంటే అడ్వైస్ అంటే ఏంటి తెలుసు తల్లి సలహా అడ్వైస్ అంటే సలహా ఇచ్చు అది నౌన్ ఇది వర్బ్ అది తెలియాలంటే కొంచెం సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్లో తెలియాల్సి ఉంటుంది ఇది డెప్త్ మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్తో స్టార్ట్ అవుతుంది టూ డేస్ తర్వాత ప్రస్తుతానికి చూడండి ఇక్కడ మై అంకిల్ కెన్ గివ్ యు బెటర్ డాష్ ఇక్కడ ఏం రావాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎందుకంటే కెన్ గివ్ కెన్ పక్కన వర్బ్ వచ్చేసింది కదా కెన్ గివ్ ఏమి వస్తారు కెన్ గివ్ యూ బెటర్ ట్రై చేయండి మై అంకిల్ కెన్ డాష్ యూ బెటర్ సో సెకండ్ వన్ అడ్వైస్ మరి వర్బ్ కదా రావాలి కెన్ పక్కన ఏం రావాల్సి ఉంటుంది కెన్ ఈస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ the next you expect main verb so idi verb ayyadu ala can give ichi edi noun avutadi correct adu noun avutadi advice advice athe ada telusukovalsuntundi so advc advice noun advice verb ikkada ok sari gamaninchina dictionary lo advc noun ichi lopal bracket lo u icharu u ante enti u u sare ah inkoda evarana cheppandi మా అంకుల్ కెన్ గివ్ యూ బెటర్ అడ్వైస్ కదా మా అంకుల్ నీకు చాలా సలహాలు ఇస్తారు అంటే ఏం చెప్పాలి మా అంకుల్ నీకు చాలా సలహాలు ఇవ్వగలుగుతారు చాలా సలహాలు సలహాకి ఇప్పుడు అడ్వైస్ నౌన్ కదా పెన్ కి ప్లోరల్ ఏంటి పెన్స్ మరి అడ్వైస్ ప్లోరల్ ఏంటి మెనీ అడ్వైసెస్ అని బై మిస్టేక్ ఎవరైనా అంటే కనుక తప్పవుతుంది అక్కడ ఓన్లీ అడ్వైస్ అడ్వైసెస్ ఉండదు అలా లేని వాటికి యూ అంటారు ఇక్కడ యూ అంటే అన్కౌంటబుల్ అని ఇక్కడ అన్కౌంటబుల్ అంటే వాటికి లెక్కించడం ఉండదు అని చెప్పడం ఇక్కడ యూ ఉంది కదమ్మా యూ మీన్స్ అన్కౌంటబుల్ అంటే వాటికి లెక్క పెట్టడం ఉండదు అని చెప్పడం అనమాట ఎక్కడ నెక్స్ట్లో మీకు నౌన్ పక్కన యూ కనపడింది అంటే దాని అర్థం దానికి ప్లూరల్ ఫామ్ ఉండదు సింగ్లర్గా వాడాలని లెక్క అంతా కూడా యూ షుడ్ నాట్ సే అడ్వైసెస్ ఏమైనా వాడాలంటే తప్పు 
యూ నీట్ సే అడ్వైస్ లేదు ప్లూరల్ కావాల్సింది అంటే కనుక వేరే టెక్నిక్ ఉంటుంది అది మీరు తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయకూడదు దాన్ని పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది హీ హాస్ గివెన్ మీ మెనీ పీసెస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది అది ఇంగ్లీష్లోనే చిన్న ప్రాబ్లం అది బట్ డోంట్ సే అడ్వైసెస్ ఎప్పుడు వాడకండి అడ్వైసే వాడాల్సి ఉంటుంది ఇక రెండోది కలర్ ఇక్కడ చూడండి సిఈ ఉంది ఇక్కడ ఎస్సీ ఉంది తేడా ఏంటో తెలుసు తల్లి ఈ అడ్వైస్ని చూడండి సా అని పలకాలి అడ్వైస్ ఏడివి ఎస్సీని చూడండి జా అడ్వైజ్ అని పలకాలి ప్రొనౌన్సియేషన్ సో ఇట్ ఈస్ అడ్వైస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అడ్వైజ్ మై అంకిల్ కెన్ గివ్ యూ బెటర్ అడ్వైస్ సెకండ్ మై అంకిల్ కెన్ అడ్వైజ్ జా రావాలి అడ్వైజ్ అడ్వైజ్ యూ బెటర్ క్లియర్ ఆ రెండు వర్డ్స్ చెక్ చేసుకుని రిపీటింగ్ మనం వాడుతూ ఉంటాం స్పెల్లింగ్లో కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ యూసేజ్ కానీ చెక్ చేసుకుంటుంది క్లియర్ రైట్ ద నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ నెక్స్ట్ అండ్ ఎక్స్క్లైమ్ అంటే ఏంటి అరవడం కేక వేయడం ఎక్స్క్లైమ్ అంటే కనుక అంటే మన షడన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎక్స్ప్రెషన్కి ఇది వాడతాం సో ఎక్స్ప్రెస్ షడన్ ఇమోషన్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఇలా హోల్డే అంటే ఒక జాయ్ దెన్ వావ్ అంటే ఒక ఇంప్రెస్డ్ ఆర్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇట్లా కొన్ని రాయండి హుడే వా ఇంకా రేఖ హో ఈ హో అనేది ఒకసారి ఇది పాజిటివ్ వాడచ్చు నెగిటివ్ కూడా వాడచ్చు ఈ రేఖ ఎప్పుడు వాడతాడు తల్లి ఈ రేఖ ఏదన్నా ఒకటి కనుక్కున్న ఇఫ్ యూ ఫైన్ ఎనిథింగ్ టిపికల్ పర్టికులర్లీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ రిడిల్ ఇఫ్ యూ గెట్ ద ఆన్సర్ దెన్ యూ సే యూ రేఖ ఏదన్నా ఒక చిక్కు మూడి ఏదన్నా ఒకటి రాకుండా ఉంటే ట్రై చేసి ట్రై చేస్తూ ఉంటే మీకు టక్ మా వచ్చింది అనుకోండి దెన్ యూ సే యూ రేఖ ఐ గాట్ ద రిడిల్ అంటే నాకు ఆన్సర్ దొరికింది ఐ గాట్ ద రిడిల్ రిడిల్ అంటే చిక్కు మూడి ఆ చిక్కు మూడికి ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఓ హో వివన్ ద టైటిల్ టైటిల్ మనం గెలిచాం అలా ఇది నీవు కూడా చెప్పొచ్చు ఫెయిల్డ్ అగైన్ మళ్ళీపోయింది బ్యూటిఫుల్ రాదు దాని ముందు వాట్ పెడితే వస్తుంది ఎట్లాగా ఓ వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అట్లా చెప్పాల్సి ఓన్లీ బ్యూటిఫుల్ అంటే కాదు ఈ వర్డ్స్ ఇవే కాదు చాలా ఉంటాయమ్మా కాకపోతే టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మొత్తం ఫైవ్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఫస్ట్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ టూ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎసర్టివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇంపరేటివ్ పర్వాలేదు అప్పుడప్పుడు ఇంట్ర ఎక్స్క్లమేటివ్ వెరీ తక్కువ ఎందుకు చెప్పండి కాదు ఇలా ఆశ్చర్య సడన్గా వచ్చేది ఎక్కువగా ఆ ఫీలింగ్ అనేది మనకు మదర్ టంగ్లో వస్తుంది ఎక్కువగా మీరు వెళ్తున్నారు చేయి తెలియదు అనుకు ఏమంటారు అబ్బా అంటాం అమ్మ అంట అంతేగాని ఓ మై గాడ్ అలాగానో ఓకే న్యాచురల్ ఫీలింగ్ అనేది మదర్ టంగ్లో ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ కాకపోతే తెలుసుకుంటే చాలు ఇందులో ఇంకా చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి అవసరం లేదు అది ఇసైచా రైట్ జస్ట్ చూడండి చాలు రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆసమ్ ఓకే నెక్స్ట్ నా నా అంటే నో నో షార్ట్ కట్ ఓకే would you like to have another uh, sweet na ante no anatta ikkada no then want a lift na that's okay lift kavala no akarla na that's okay hmm ante edana hesitate ante think chestu aalochistunnappudu ala thinking or hesitating hmm antaru ikkada ala idea ela undamma hmm interesting idea okay baane undile koncham ala ikkada ilanti words chaala untayi alas ante ayyo 
సారోకు వాడతాను ఆచ్ ఏదైనా ఒక పెయిన్ దెబ్బ తగిలితే ఏదన్నా హా పాజిటివ్ ఆర్ నీట్ రెండు వాడచ్చు అప్స్ సర్ప్రైజ్ ఆర్ రిగ్రెట్ హే ఏమైనా పిలవడానికి ఇక్కడ ఏ వే ఆఫ్ గెటింగ్ అటెన్షన్ హే కమ్ హియర్ హే ఇట్లాగ నెక్స్ట్ బూ ఏమైనా భయపెట్టడానికి సో మంజునాథ్ ఏం చేస్తాడు తలిపెన్ని కాలు దాక్కుంటే రమ్మరాగానే బూ అంటాడు అక్కడ అంటే భయపెట్టడానికి బూ ఇట్లా సర్ప్రైజ్ అండ్ ఫ్రైట్ అండ్ సమ్మన్ యుడేఖా సో గెట్ సక్సెస్ ఇన్ యువర్ ట్రయల్స్ ఆర్ అటమ్స్ ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి జస్ట్ తెలుసుకోండి చాలా యుడేఖా అండ్ లాస్ట్ వన్ ఆప్టేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆప్టేటివ్ ఆప్టేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ today we are discussing types of sentences in our last class we completed assertive but today we learnt interrogative imperative exclamatory and the last one optative optative ante namma divinchadam ledante subha kanthi cheppadam ledante curse curse ante cheppinchadam so blessings wishes are curse ivi deenloku vastayi optative sentences ఇది ఎక్కువగా మే మేతో వాడాల్సి ఉంటుంది మే మే అంటే ఎట్లా చెప్పచ్చు స్టార్టింగ్లో మే తీసుకొని ఎక్కువ వాడాల్సి ఉంటుంది ఇంకా మే సబ్జెక్ట్ వి వన్ ఓబైసి ఇలా వస్తుంది అంటే మేతో స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ క్లియర్ ఇది కొన్ని రాయండి మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ అంటే మీ కళలు నిజమవుగాక మీ కళ్ళు ఫలించుగాక మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ మే యువర్ బిజినెస్ గో టు డాక్స్ మే యువర్ బిజినెస్ గో టు డాక్స్ ఇక్కడ గో టు డాక్స్ అంటే గెట్ ట్రూ ఇండ్ అనమాట అంటే నాశనం అయిపోగాక అంటే అది కర్స్ చెప్పించడం అది ఇక్కడ మీ బిజినెస్ పతనం అయిపోగాక అని అర్థం అక్కడ మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ మీ కళ్ళు ఫలించుగాక may your business go to docks may your tongue be paralyzed ante me noru bada oka mukku lo cheppalante mari evarina business paade ponte urukoru kada tirigi counter istharu noru bada ila friends idi ekkuga dento start avvali telli may next subject next v1 may subject v1 may subject v1 మే యూ లివ్ లాంగ్ అండ్ ప్రాస్పర్ అంటే సదా వరదిల్లు గాక మే యూ లివ్ లాంగ్ అండ్ ప్రాస్పర్ ఈ మధ్య ఉన్న పోయితే ఎక్కువగా ఏదో రిప్ పెడుతున్నారు రిప్ రిప్ ఏంటి తల్లి రెస్ట్ ఇన్ పీస్ సో మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అతని ఆత్మకు శాంతి కలుగు గాక మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ ఈ మధ్య ఈ సోషల్ మీడియా ఎంత ఫాస్ట్ ఎంత యాక్టివ్ అయిపోయిందంటే చెక్ చేసుకుని కూడా ఉండట్లేదు ఒక్కోసారి చెక్ చేయడం కూడా ఉండట్లేదు పాప ఒక ఆయన పెద్ద ఆయన ఎవరో ఫోటో పెట్టారు చూసి అన్ని కింద రిప్ అని పెట్టేశారు ఇక్కడ ఫోటో చూసుకోవాలి కదా ఆయన రిటైర్ అయ్యారంట రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా మెడలో దండేశారు ఆ ఫోటో పెట్టారు కూడంగానే ఆ పోయాడా అని రిప్ అని పెట్టేశారు ఇక్కడ సో మే హిస్ సోల్ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ సరే ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆప్టేటివ్ ఇలా రాస్తారు కదా అర్థం చేసుకోండి ఆ ఏదో సార్ చెప్పారు మేతో రాయాలంటే అంతే అయిపోయిందంట అని అలా కాకుండా దీనిపైన మీకు స్ట్రెంగ్త్ వస్తే చాలా సంతోషం స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటో తెలుసా నిజమైన సందర్భం వచ్చినప్పుడు మేతో ఇలా మీ సొంతగా ఎలా రాస్తారు కావాల్సి ఉంటుంది అర్థం కాలేదు వెన్ ఎ రియల్ సిచ్యువేషన్ యు కమ్ అక్రాస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దెన్ హౌ డూ యూ రైట్ ద సెంటెన్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎలా రాయాలి చెప్పండి మే తీసుకోండి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ వి వన్ తీసుకోండి ఓబైసి ఇలా కన్వీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక టూ త్రీ ఇన్సిడెంట్ చూసి క్లోజ్ చేద్దాం ఇవాళ క్లాస్ ఇక్కడ ఓకే మీ అందరికి చిన్న టెస్ట్ అబ్బ ఈ సెంటెన్స్కి ఎలా రాస్తారు సిచ్యువేషన్ ఇది సిచ్యువేషన్ చెప్పండి యువర్ సిస్టర్ సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మీ అక్కగారు అబ్బాయి బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ మేబి టెన్త్ క్లాస్ రాయబోతున్నాడు ఇక్కడ మంచి కురోడు టాలెంటెడ్ ఓకే అతనికి మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం రాస్తారో రాయండి చూద్దాం అంటే ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ కాదబ్బా ఒక వర్డ్ మొత్తం పూర్తి రాయి నేను ముందే చెప్పాను హింట్స్ ఇచ్చిన ఏంటి అది బాగా చదువుతాడు టాలెంటెడ్ గాయ్ సో మీరు అతనికి మెసేజ్ పంపించాలి ఎలా పంపిస్తారు పంపండి 
your sister son is going to take board exams so wish him wish you next sorry me to cheppan chuddha la cheptaru me subject next v1 ante sadharanaga ela cheppan cheppan starting in cheppan manam me cheptam next u cheptam aa tarata v1 tang cheppan cheppan chuddha evarina hello ఆఫ్లైన్ ఒకళ్ళు చెప్పారు ఓకే గుడ్ ఇంకా ఆన్లైన్ గాడ్ కాదు వి వన్ గెట్ మే యూ గెట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే ఓకే ఐఎస్ చెప్పమా ఆన్లైన్ సరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా చెప్పండి ఏమన్నారు మే యూ ఫేర్ వెల్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఎగ్జామ్స్ ఫేర్ అంటే రాయడం అనమాట మీరు అన్ని ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయుగాక మే యూ ఫేర్ వెల్ ఇన్ ఆల్ ఓవర్ ఎగ్జామ్స్ ఇంకోటి ఏంటి తల్లి మే యూ బీ ఏ టాపర్ ఇన్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ బి అనేది ఇక్కడ మెయిన్ వర్క్ బీ బీనే మే యూ బీ ఏ టాపర్ ఇన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఇంకోటి ఏం చెప్పారు తల్లి మే యువర్ సక్సెస్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్ బీ బెంచ్ మార్క్స్ ఫార్ నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ అంటే రాబోయే బ్యాచెస్కి నువ్వు క్రియేట్ చేసే సక్సెస్ ఒక బెంచ్ మార్క్ ఒక మైల్ రాయి ఇవ్వగాక మైల్ రాయి అంటే దాదాపుగా అది ఎవరు చేరలేరు అంటే గొప్పగా ఉన్న ఒక అచీవ్మెంట్ అది సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వచ్చి యువర్ సక్సెస్ అవుతుంది యువర్ సక్సెస్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ బి బి అనేది మెయిన్ వర్క్ అక్కడ బిఏ బెంచ్ మార్క్ క్లియర్ మరి ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ట్రై చేయండి చూద్దాం ఇంకో సిచ్యువేషన్ అది యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ మీ ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోబోతున్నారు మీరు ఆ మ్యారేజ్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు మెసేజ్ పెట్టాలి ఏ మెసేజ్ పెడతారు పెట్టండి చూద్దాం your friend is getting married you are unable to attend the occasion then just send the message message pampichan ila real time situations vachina pudu my dear friends cast dhairyam chese rayandi em parvaledu kakapothe formality adi structure check cheskovali may subject v1 continuation yes anybody online may you have a lifetime of happiness ante mee jeevithantham sukhanga undu gaaka dan inkola inta mundala cheppe vallu ante may you have a happy married life ane vallu may you have a happy married life so may you have a lifetime of happiness inka may god shower his blessings on the new couple may god shower v1 main verb avutadi have v1 avutadi adi meeku future lo vastadi helping verb oka sari main verb ga avadachu aa details anni okka 3 4 days aagamma adi clear avustadi clear avutadi may god shower his blessings on the new couple ante devudu tana divenanu kotta janta pai kurpinchu gaaka షవర్ అనేది వర్బ్ ఇక్కడ షవర్ అంటే కురిపించడం హీస్ బ్లెస్సింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ దీవెనలు ఇక్కడ హిజ్ అండ్ ఎవరు గాడ్ గాడ్ కాబట్టి హెచ్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ ర్యాండ్ స్మాల్ రాయకూడదు హెచ్ ఎక్కడ మధ్యలో మీకు క్యాపిటల్ వచ్చిందంటే హీ హీజ్ అన్నప్పుడు ఇది దేవుడు అన్నట్టు లెక్క సో మే గాడ్ అంటే సెంటెన్స్ మధ్యలో స్టార్టింగ్లో అంటే ఎవరైనా హీ అన్నప్పుడు హెచ్ స్మా క్యాపిటల్ పెడతాం మధ్యలో కూడా క్యాపిటల్ వస్తే దట్ పర్టికులర్ థింగ్ రిఫర్స్ టు గాడ్ సో మే గాడ్ షవర్ హీస్ బ్లెస్సింగ్స్ అన్న న్యూ కపల్ ఇక లాస్ట్ వన్ తప్పనిసరిగా నేను మీ నుంచే ఆన్సర్ కోరుతున్నాను చాలా తేలిక కాబట్టి ఓకే రాయండి మే యువర్ లైవ్స్ బీ ఓవెన్ విత్ థ్రెడ్స్ ఆఫ్ లవ్ ఫెయిత్ అండ్ పీస్ ఇది కొంచెం ప్యాసిఫైస్లో ఉంది మీ జీవితాలు ప్రేమ నమ్మకం మరియు శాంతి అనే దారాలతో పెనవేసుకుని ఉండుగాక ఇట్స్ ఓకే లాస్ట్ వన్ ట్రై చేయండి లాస్ట్ వన్ యువర్ కజిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెట్ అప్ హిజ్ ఓన్ బిజినెస్ అంటే మీ కజిన్ తన సొంత బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాడు ఆ విషయం ఒకసారి ఎలా చెప్తారు మీతో రాయ్ 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 ట్రై చేయి ట్రై చేయి గుడ్ యువర్ కజిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెటప్ హిజ్ ఓన్ బిజినెస్ మే యూ గెట్ సక్సెస్ ఓకే ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ఓకే రైట్ ఇంకా may go to a successful businessman may you go to god may you become 
మే యూ బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే మీరు సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వగాక ఇంకా ఇంకా ఇంకెవరైనా వెరైటీ హలో మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ఓకే మే యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ మే యువర్ బిజినెస్ గ్రో స్కై హై అంటే మీ బిజినెస్ ఆకాశమంతి ఎత్తుకి ఎదుగుగాక మే యువర్ బిజినెస్ గ్రో స్కై హై మే యువర్ ఎఫర్ట్స్ బి ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ అంటే బిజినెస్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలవంతం అవ్వగాక మే యువర్ ఎఫర్ట్స్ బి ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ఇలా మీరు కొత్త కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్స్ గ్యాదర్ చేస్తూ ఉండాలి సందర్భాన్ని బట్టి ఇది యూజ్ చేస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది అంటే ప్రతి దానికి ఆల్ ద బెస్ట్ అనో లేదంటే గుడ్ బై అనో కాకుండా ఓకే మే సబ్జెక్ట్ వి వన్ ఇలా ఓకే ఫ్రెండ్స్ దాట్స్ అన్ ఆఫ్ విత్ దిస్ జస్ట్ వి కంప్లీట్ దిస్ చాప్టర్ కాల్డ్ గ్రామటికల్ టర్మ్స్ మెయిన్ ఇది చూసింది ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఉంటాయి కూడా టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఓకే ఒకసారి చూద్దామా కిసే ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ టోటల్ ఇదే కదమ్మా చూడు ఎసెప్టివ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ అగైన్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అండ్ డబుల్ హెచ్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపరేటివ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రామేటరీ అండ్ ఆప్టేటివ్ ఇందులో ఎక్కువగా వాడేది ఫస్ట్ టూ కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ రెండు పెద్దగా వాడం పెద్దగా ఆప్టేటివ్ అనేది అవసరాన్ని బట్టి యూజ్ చేస్తుంటాం ఏదైనా ఉంటే కనుక క్లియర్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఐదు కలిపేసేసి మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను ఇది మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను అది కంప్లీట్ చేయండి ఏంటంటే నా లెట్స్ హియర్ దెర్ ఆర్ మెనీ సెంటెన్సెస్ what all you need to do read the sentence and mention its type adi chadiva adi e type lo undi cheppalsi untundi ante assertive interrogative exclamatory optative clear imperative ante adi mention cheyalsi untundi ikkada idi gurtu padam easy aithe direct indirect chalu telugu avutadi direct indirect clear so this assignment i will keep on your whatsapp group so complete this assignment okay as a part of spoken part i will keep on video listen to it keenly watch the video totally and listen to it keenly and i'll send some questions you need to answer that okay a spoken adi spoken repeated and repo i mean uh, an account of uh, diwali we will have holiday tomorrow we will meet again day after tomorrow so i'll keep one video and i will send some follow up questions okay you are expect to answer them clear so but we are in the beginning so you can answer either in english or telugu ante english ana avasaram le endukante manaku start in first chapter e kadadi so me own ga raayadam cheppadam ki inkokka time padutu koncham one week tarvata so, start avutadi so andukani uh, utilize the opportunity you can say the answer either in english or telugu it doesn't matter but your listening skill is tested here ante meer anta baaga vinnar ela answer chestaru chudalam jarugutadi ikkada clear so that is the spoken part for tomorrow With this, I would like to close the today's session.